ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫ്ലവർ വേസ് നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വേസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആർക്കും വളരെ ഈസിയായി ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് മികച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതുമല്ല ഇത് കണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിന് മികച്ച വില ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാനത് കൊടുത്തില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൊടുത്തില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാക്കി മാറ്റാം കാര്യം ഇതിനൊക്കെ സെയില് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുമല്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായി ഇതൊക്കെ സെയില് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വീഡിയോയിലെ കടങ്ങു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ മെത്തേഡിൽ ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പ്രധാനമായും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ഈ ഫ്ലവർ വേസുകളുടെ പ്രധാന പോർഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കുപ്പികളാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ കുപ്പികളാണ് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ ഷേപ്പുള്ള കുപ്പികൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാം ഇനി കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം ഈ അടപ്പ് കളയേണ്ടതില്ല ഈ അടപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലെ സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു കളയാം ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലവർ വേസുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡിസൈൻ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനി ഈ ഗം വെച്ച് കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഈ അടപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗമ്മുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഒട്ടുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതുവരെ നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ അടപ്പാണ് ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ചുവട് വശമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ അടിഭാഗം നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടി ഇനി മുഗൾ ഭാഗമാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പ്രൈറ്റ് കുപ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ മുഗൾ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ടോപ്പായി വരുന്നത് ഇനി നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പണികളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഒരു പേപ്പർ ടേ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ടേപ്പാണ് ഒട്ടിക്കാനായി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ടേ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ പേപ്പറുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവികോളിൻ്റെ എസ് എച്ച് ഗമ്മാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി പേപ്പറുകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഇതിനു മുകളിൽ മൂന്ന് നാല് ലെയറെങ്കിലും ഒട്ടിക്കണം ഇതാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് മുകളിൽ വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പണികൾ ചെയ്യാൻ നന്നായി പേപ്പറുകൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചത് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും ഫെവികോൾ ഗമ്മും വെള്ളവും കൂടി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി നമ്മൾ ഇനിയും ഇതിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും ഗമ്മുമായി ചേർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത കോട്ടിങ് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊരു നാല് കോട്ടോളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാതെ റഫായാണ് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം നമുക്കൊരു റഫ് ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സ്മൂത്തൺ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇനി നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഡസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് പ്രൈമർ ഒരു കോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും സിമെൻറ്റ് പ്രൈമർ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്നത് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് 
ഇത് ഒരു കോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വൈസുകളുടെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ കലാവാസന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു കലാവാസന ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈനുകളാണ് എന്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാലും അതൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരും നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് പെർമനന്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലവർ വേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടും ഒരു ഡോട്ടും മാത്രം ഇട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിനേക്കാളിൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വരകൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഇത് ഒരു ഡിസൈനായി തനിയെ മാറുകയാണ് ഇതും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ
നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ വാർണിഷ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അപാര ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്രഷിൽ മുക്കി അടിക്കാവുന്ന ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ക്ലിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ഫ്ലവർ വേസ് നിർമ്മാണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം